Merhaba. Ne çok şey yaşadık şu iki yılda. Ne çok şey gördük değil mi? Hiçbir üniversitenin, hiçbir eğitim programının ve de çok şey bildiğini zanneden kişisel gelişim kitabı yazarlarının öğretemeyeceği şeyler öğrendik şu iki yılda. Dünya tam da yılbaşına hazırlanırken bir şeyler duymaya ve görmeye başladık. O günden sonra her an bir yakınımızı kaybedebileceğimiz hissi dolmaya başladı içimize. Belki de yarın dedik. Bir sevdiğimizi, bir dostumuzu, bir büyüğümüzü veya ailemizden birini artık her an kaybedebileceğimizi hissettik. Bu hep böyleydi aslında, evet. Ama haberlerde gördüğümüz birkaç musibet bile binlerce nasihatten daha çok hatırlattı sevdiklerimizi ve onları kaybedebileceğimizi. Yani yıllardır aramadığımız birinin bile ölebileceğini düşünmek hiç hoşumuza gitmedi. <gülüyor> Yok öyle bir şey. Eskiden, yani eskiden dediysem bundan sadece birkaç yıl önce bir olaydan dolayı ülkede 10 kişi bile ölse biz bunu bir hafta boyunca konuşuyorduk. Şimdi haftada 1000, 2000 insan ölüyor. Haberleri bile bakma gereği duymuyoruz. Dolar yükselmediyse tabi. Bir virüsten sadece ölen sayısı yüzün altına düştüyse tatil planları yapmaya başlıyoruz zaten. Rahatlıyoruz yani. Ölüm Allah'ın emri de biz nasıl bu kadar hızlı değişebiliyoruz? İkimiz farklı şeyler düşünüyor olabiliriz. Bu çok normal. Hatta toplumda o kadar farklı fikir yapısı var ki sanki farklı gezegenlerden farklı gökyüzüne bakıyor gibiler. Ama sonra bir bakıyoruz, kıyamet kopsa yan yana gelmez dediğimiz insanlar aynı fikirlerin sıkı savunucuları oluveriyorlar. Mesela aşı karşıtlığında. Belki fark etmişsinizdir. Aşı ve önlemlerin protesto edildiği bir alanda birbirinden zıt fikirlerin radikal savunucularını bir arada görebilmek mümkün olabiliyor. Belki de korona farklı insanları bir araya getirmeye yaramıştır. Kim bilir? Bu tamamen konuya nereden baktığımızla ilgili. Sağcı, solcu, ocu, bucu derken yani bölünmeye son derece yatkın toplumumuzda her gün bölünmek için yeni şeyler ararken bölünebileceğimiz yeni bir şey bulmuş olabilir miyiz acaba? Aşı karşıtları, aşı yanlıları gibi veya koronaya inanmayanlar, komple teorisyenleri ve de arada bir yerlerde kalanlar. Peki siz nerelerdesiniz? Kafe de mi? Gerçekten ya. Eskiden sık sık dışarıda buluşurduk. Yani eğlenirdik de tabii ama öyle çok özel ve muazzam gelmezdi. Şimdi rahat rahat bir kafede oturup dostlarımızla kahve içip sohbet etmeyi bile o kadar çok özledik ki. Veya mağaza gezmeyi. Ya sen korkuyorsun ya arkadaşın çekiniyor. Ya da yasaklar geliyor ve maskeyle falan yaşamak çok zor oluyor. Sonuç olarak her ay daha da özlüyoruz o günleri. Bir arada olduğumuz eski günleri. Şimdi de mağazalar açık, şimdi kafelere gidebiliyoruz. Ama yan masadaki birinin ikinci öksürüğünde irkilerek oturuyoruz orada. Veya arkadaşımıza mağazaya girerken çaktırmadan ateşine bakıyoruz. Eğer hasta gibiyse ani bir bahaneyle eve kaçabilmek için. Tedbirler esnetiliyor bazen, ekonominin şartları bunları gerektiriyor olabilir. Ama eskisi gibi olamıyoruz yine de. Arkadaşımız hapşırdığında içimizden çok yaşa değil, korona mı oldun lan diyoruz. Korkuyoruz. Arkadaşlarımızla bir arada olmaktan bile korkuyoruz. Belki de iyi oldu. İnsanlar hiç olmadığı kadar aileleriyle vakit geçirmeye başladılar. Hele bir de sokağa çıkma yasaklarında 7-24 aile birliği yaşandı. Çocuklar ebeveynlerini gördüler. Anne babalar çocuklarını bir an olsun tanıma fırsatı buldu. Eşler ise evden işe, işten eve temposundan kurtulup birbirlerine vakit ayırma fırsatı buldular. Geçenlerde bir sasik görmüştüm. Koronada boşanma oranları yükseldi diyordu. Sanırım bazı çiftlere bir araya gelmek o kadar da yaramamış. Veya birbirlerini tanımak o kadar da iyi bir fikir değildi. Çocuklar ise hiç sormayın. 
Bunlar bu dönemi zaten tüketmeye bayıldıkları, boş ve onlara uygun olmayan içerikleri tüketmek için kullanmış olabilirler. Ben şunu anlamıyorum. Bu çocuklar hiç olmadığı kadar ebeveynlerinin evde olduğu bu dönemi nasıl zararlı içerikleri tüketmek için kullandılar? Şu maskelerle ağız ve burnumuzu kapatacaktık. Göz ve kulaklarımızı değil. Boşanmalar olmuştur elbet. Yani insanlar anlaşamaz ve boşanırlar. Ama bu dönemde güzel evlilikler de gördük. Ufak ve mütevazi organizasyonlarla öyle çok da kişi olmadan nişan ve düğünlerin yapılabileceğini gördük. Böyle de mutlu olunabileceğini gördük. Bizim gibi. Sadece yuva kurmak istediği için bahane ve kısıtlama tanımadan sakince evlenen gençleri gördük. Evlilik güzel şey tabi. Eğer amaç gerçekten yuva kurmaksa. Yok amaç eşten dosttan altın toplamaksa. İki göbek fazla atmaksa veya şovun gösterişin dibine vurmaksa işte o zaman düğünlerin haftalarca, aylarca hatta yıllarca ertelendiğini gördük biz bu dönemde. Prensesler kadar mutlu olmak için kraliyet organizasyonlarına ihtiyaç duyanların mutlu olup olamayacağını da işte bu dönemde görmüş olacağız. Evlilik deyince aklıma neden yemekler geldi? Şu korona döneminde herkes mutfaktaki potansiyelini görmeye başladı. Yumurta bile kıramayanlar birer aşçı ve fırıncı oldular. Ekmeğin fiyatını bile bilmeyen kızlar ekmek yapmayı öğrendi bu dönemde. Ne tatlılar, ne kahveler, ne detokslar. Herkes yediğine içtiğine odaklanabildi. İnsanlar sanki eski dönemlerdeki gibi kendi yetiştirip kendi pişirdiklerini yeme yolunu seçtiler. Evet bu dönemde kim evinde ekmek yapmadı ki? Hatta şunu diyenler vardı değil mi? Bundan sonra ekmeği dışarıdan almam. Ben yapacağım. Bunu diyenlerin çoğunun bu sevdadan vazgeçtiğini biliyor musunuz? Veya internetin ikinci el hamur yolma makineleriyle dolu olduğunu gördünüz mü? Ben gördüm. Aynı kuş bantları gibi. Evlere bir hevesle girdiler. Havası atıldı, modası geçti. Sıkıldık. Bu dönemde de moda bir şeyler hazırlayıp yemekti. Her hafta başka bir şeyin aynı anda hazırlanıp yendiğini gördük. İnternet önemenlerine malzeme lazımdı, onlar hazırladı, hep beraber yedik. Yani korona bize mutfağı da verdi.